మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ గాయం వల్ల కానీ జనరల్ గా యాక్టివిటీ వల్ల కానీ ఎక్కువ కాలం హాస్పిటల్ లో ఉండాల్సిన పని లేదు అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ ద స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అడిషనల్ మెటీరియల్ దట్ వీ హ్యావ్ టు బై విచ్ ఆర్ మేడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్ దర్ నాట్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా పర్టికులర్ గా ఈ గ్రాయిన్ నుంచి క్యాన్యులాస్ పాస్ చేయడం అనేది అవి పేటెంటెడ్ అండి సో మన ఇక్కడ మనం తయారు చేయడం లేదు సో వాట్ అవి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ఒక్కొక్కటే ఒక్కొక్కటి దాదాపు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అట్లా అవుతుంది అనమాట సో అట్లీస్ట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓవర్ ది స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్ కాస్ట్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ సంబడి ఇస్ ఇన్ డీలక్స్ రూమ్ అండ్ ఇట్ కాస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ యూ కెన్ యాడ్ అనదర్ ల్యాక్ రూపీస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ అదే అండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈజ్ జనరల్ అవార్డ్ ఇట్ విల్ బి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ థర్టీ పర్సెంట్ టు దాట్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద షేరింగ్ రూమ్ ఆర్ అ సింగిల్ రూమ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్యారిఫ్ విల్ బి అనదర్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్కలేషన్ వన్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ప్లస్ థర్టీ పర్సెంట్ అంటే అండర్ అండర్ టూ ల్యాక్స్ వేయచ్చు అండి ఎస్ దీస్ ఆర్ స్టార్ హాస్పిటల్ ఛార్జెస్ వీ కెన్ సర్టన్లీ గివ్ యూ అ పేపర్ విచ్ విల్ గివ్ యూ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ థ్యాంక్ యూ దెర్ ఆర్ అదర్స్ హూ ఆర్ డూయింగ్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆపరేషన్స్ యా బట్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ ఎ కంగ్లామరేట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేషన్స్ కొంతమంది ఓన్లీ బైపాస్ చేస్తారు కొంతమంది ఓన్లీ వాల్వ్స్ చేస్తున్నారు వీ డూ అప్లై దిస్ టు ఆల్ ట్రై అండ్ అప్లై ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ బైపాస్ చేస్తాము ఇందులో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే బైపాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాల్వ్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు హోల్ క్లోజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో వీ వాంట్ టు అప్లై దిస్ టు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ మామూలుగా ఓపెన్ హార్ట్ ఓపెన్ చేస్తేతో ఎలా చేస్తాము మినిమల్లీ ఇన్విజ్ ద్వారా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ముఖ్యంగా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు పది సెంటీమీటర్ కట్తో కూడా చేయొచ్చు అప్పుడు ఈ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమి అవసరం లేదు ఎందుకంటే మన చేతులు లోపల పెట్టేయచ్చు బట్ ఐడియా ఈజ్ టు గివ్ స్మాల్ ఇన్సేషన్ సో దట్ దే ఆర్ రికవరీ ఫాస్ట్ అండ్ పెయిన్ ఈజ్ లెస్ అండ్ దే కెన్ గో బ్యాక్ టు వర్క్ ఫాస్ట్ సే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ వాల్వ్ ఉందండి వాల్వ్ ఒక సింగిల్ వాల్వ్ అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు అదే వాల్వ్తో పాటు బైపాస్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉందనుకోండి అప్పుడు రెండు వైపులా కట్ చేసి ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ సెవెన్ ఎయిట్ అవర్స్ అనుకోండి దట్స్ నాట్ గోన్ టు వర్క్ సో అలా డబ్బు వాళ్ళకి సెంటర్తో చేస్తాం అనమాట అప్పుడు వాల్వ్ ప్లస్ బైపాస్ చేయాలి అలాగే డబుల్ వాల్వ్ ఉన్నాయి డబుల్ అంటే రెండు వాల్వ్స్ మార్చాల్సిన పేషెంట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి సూటబిలిటీ చూడాల్సి వస్తుంది హార్ట్ పంపింగ్ ఎలా ఉంది సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఎలా ఉంది గదుల సైజ్ ఎలా ఉంది వాటిని బట్టి కొన్ని చేయాలి సింగిల్ వాల్వ్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయొచ్చు అండి అదేవిధంగా సింగిల్ ఓన్లీ బైపాస్ అనుకోండి టూ త్రీ టూ టు త్రీ గ్రాఫ్స్ అవి డెఫినెట్గా చేయొచ్చు అది ఇండివిజువల్ యాంజియోగ్రామ్స్ని బట్టి వాళ్ళ డిసీజ్ని బట్టి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఉందండి ఇప్పుడు బైపాస్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక లంగ్ని కంప్లీట్గా ఆపేయాలండి సో ఇప్పుడు మామూలుగా స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్లో మనం లంగ్స్ ఆపాల్సిన పని ఏం లేదు లంగ్స్ పాటికి లంగ్స్ మూవ్ అవుతుంటే మనం ఆర్ట్ బైపాస్ చేయొచ్చు బీటింగ్ హార్ట్ ద్వారా వేరేజ్ దీనికి ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనకి కదలకుండా మూమెంట్ అనేది తక్కువ ఉండే విధంగా చేయడానికి సింగిల్ లంగ్ అనేది తీసి అంటారు సో రైట్ లంగ్ మాత్రమే పని చేస్తుంటుంది లెఫ్ట్ లంగ్ పని చేస్తుంది అదొకటి రెండవది డీఫిబ్రిలేషన్ అంటాం ఒక్కొక్కసారి హార్ట్ రిధం వేరే అయిపోతే దానికి షాక్ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం బట్ ఇంత స్మాల్ కట్లో మనం చేయలేం కదా సో అది ఎనస్తీషియా వాళ్ళు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు రెండు ప్యాచెస్ ఆల్రెడీ ముందే పెట్టేసి ఉంటాం వాళ్ళు దే టేక్ ఓవర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ సో అదొకటి మూడోది మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది ఒక్కోసారి హెడ్ డౌన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కోసారి టర్న్ చేయాల్సి వస్తుంది మెడికేషన్ టైట్రేట్ చేసుకుంటూ మనకు కావాల్సిన బ్లడ్ ప్రెషర్ మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎస్పెషల్లీ బీటింగ్ హార్ట్ సర్జరీగా సో అవన్నీ కూడా చాలా టెక్నికల్గా చాలా అప్రమత్తతో చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది